നമസ്കാരം വളരെ വൈവിധ്യമുള്ള കുറേ വിഷയങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ആയുർ ജീനോമിക്സ് എന്ന പദം അതിലൊരു ഭാഗം ആയുർവേദത്തെയും മറ്റൊരു ഭാഗം ജീനോമിക്സിനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കിയൊരു സങ്കരമാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ആദ്യത്തെ പദം ഒരു രണ്ടായിരം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളൊരു പദമാണ് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷത്തെ പഴക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഇത് രണ്ടിനെയും യോജിപ്പിച്ചിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ പുതിയ പദം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് പലർക്കും സംശയമുണ്ട് ശാസ്ത്ര പരിഷ പരിസരത്ത് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൊതുജനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇത് വന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അങ്ങനെ പൊതുജനത്തിന് മുന്നിൽ ഈ പദം വരികയും അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും കൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ പദത്തെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ വേദിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ജീനോമിക്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആയുർവേദവും അതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും ജീനോമിക്സ് എന്ന പദം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ശേഷം വന്നതാണ് ജീനുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം നമുക്ക് മുന്നേ തന്നെ അറിയാം പക്ഷെ ജീനോമിക്സ് എന്നത് പുതിയ പദമാണ് അത് ജീനുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു ആകെ തുകയാണ് ആ വിഷയം ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനും അതൊന്ന് എന്താണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കാണിക്കാം അതിനുശേഷം പ്രസംഗം തുടരാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് ജീനോമിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളും കോശങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കോശങ്ങളടുത്തുള്ള ഈ ഡി എൻ എ ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചറായിട്ടാണുള്ളത് അതൊരു പിരിയൻ കോണി പോലെ ഡബിൾ ഹാലിക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് രണ്ട് കോണികൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഈ എ ടി സി ജി എന്നുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് കൊണ്ടാണ് ആ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ മനുഷ്യ കോശത്തിലുള്ള മൊത്തം ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ നമുക്ക് നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ബുക്കിലേക്ക് മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പകർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ആ കോഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് പകർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ആ കോഡിനെ നമുക്ക് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയാം ആ കോഡിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ഓർഗാനിസവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ കോഡിൽ കാണുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളെയാണ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അമിനോസൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു അത് പ്രോട്ടീൻ ആകുന്നു ഈ പ്രോട്ടീൻ ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയോ ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലത്തെയാണ് ഇത്രയുമാണ് ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഈ കാണുന്ന ഡി എൻ എയുടെ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ഈ നമ്മുടെ മനുഷ്യരത്തിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തയ്യായിരം പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം ഭാഗവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൃത്യമായ വിവരം നമുക്കിപ്പോഴും ഇല്ല ഈ രണ്ട് ശതമാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ആൾക്കാരെ സ്വഭാവങ്ങൾ രൂപങ്ങൾ എല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ സൗഹൃദമായി പെരുമാറുന്ന ഒരാളും തിരിക്കാത്ത ഒരാളും എല്ലാം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് ശതമാനത്തിലുള്ള കൊണ്ടാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അത് ചില ഡയനാമിക്സ് മെക്കാനിക്സിന് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കൃത്യമായ വിവരം ഇപ്പോഴും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ജെനറ്റിക്സ് എന്നത് ഈ ഓരോ ജെനറ്റിക്സ് നമ്മൾ മുന്നേ അറിയുന്ന ഈ ക്രോമസ് ഈ ജീനുകൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ ജീനിൽ നിന്ന് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാവുകയും അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുകയും പ്രോട്ടീൻ നിന്ന് ലിവിങ് സെൽസ് ഉണ്ടാവുകയും ആ സെൽസ് ടിഷ്യൂ ആയി മാറുകയും ആ ടിഷ്യൂ ഓർഗാനായി മാറുകയും ആ ഓർഗാൻ ചേർന്ന് ഒരു ജീവിയായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ജീനോ ഇത് ഇതേപോലെ എ സി ടി ജി എന്ന ആ ക്രമത്തിൽ ആ ആ രീതിയിൽ ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഒരു രേഖയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാ എഴുതിപ്പെടാൻ പറ്റും ഈ ഈ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ സമയമെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആണ് തീർന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഈ രേഖകൾ മുഴുവൻ ഒ
ഈ എ സി ടി ജിൻ്റെ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരെയും വൈവിധ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ ജീനുകളുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള സീക്വൻസ് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുള്ളൂ അത്രയും സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണത് ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് അന്ന് അന്ന് പതിമൂന്ന് കൊല്ലമെടുത്തു അതിന് മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളറാണ് അന്ന് ചിലവായത് ആ അന്ന് ചിലവായത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അത് പിന്നെയും ആ പ്രോസസ്സ് ലഘൂകരിച്ചു ഈ ജെയിംസ് വാട്സൺ ജെയിംസ് വാട്സണാണ് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം വരെ കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ചത് മറ്റൊരു ശാസ്ത്രമായി ചേർന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഒരു ടു മില്യൺ ഡോളർ കൊണ്ട് അത് അത് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നമുക്ക് കേവലം ആയിരം ഡോളർ കൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ആളും എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായി ഇതാണ് ജിനോമിക്സിൽ സംഭവിച്ചത് ഇത് ഇത് വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതി പിന്നെ മൂന്നിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഇതിന് ശേഷം ആണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് നമുക്കറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ഇത്രയധികം വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് പറയാറില്ല വൈവിധ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പലതരം രോഗങ്ങൾ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളല്ല മറ്റ് സാധാരണ രോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായില്ല അന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ഡി എൻ എക്ക് തമ്മിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ജീനോമിന് രണ്ട് കോപ്പികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ധാരണ ഹ്യൂമൻ ജീനോംസ് ഇത് കഴിഞ്ഞതോടു കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ ഓരോ ജീനിനും അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനും ചിലത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും പോകും ഈ ചില ജീനുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ മൊത്തം ഉണ്ടായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ വൈവിധ്യങ്ങളെ ആണ് കോപ്പി നമ്പർ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എൻ വിസ് ആ കോപ്പി നമ്പർ വേരിയേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ആളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ആ പരീക്ഷണം ഈ പരീക്ഷണം പിന്നെ ജീവികളിലേക്കും പോയി നോക്കി ജീവികളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ തന്നെ ഈ ഒരു എ സി ടി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ വൈവിധ്യം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഹൗസ് ഫ്ലൈയിലും ഒരു നമ്മളെ ഒരു 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 ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിലും തമ്മിൽ ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ സാമ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ആൾക്കുറങ്ങും തമ്മിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം സാമ്യമുണ്ട് ആ നാല് ശതമാനത്തിലാണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പലതരം രോഗങ്ങൾ കാരണങ്ങളും ഇപ്പോൾ ആർത്രൈറ്റീസ് ഓട്ടിസം വൈപ്പോളർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഡയബറ്റീസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പല ഡിസീസുകളുടെയും കാരണങ്ങളും ഈ കോപ്പി നമ്പർ വേരിയേഷൻസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ഇതാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഉണ്ടായ ജീനോമിൻ്റെ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും വിളിച്ചത് വന്ന പുതിയ കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് പല ടെക്നോളജികളും വികസിച്ചെടുത്തു നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ഇത് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ജീനോമിൻ്റെ ആർ എൻ എ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ആർ എൻ എ സസ്യങ്ങളിലെ സെല്ലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മൃഗ സെല്ലിലേക്കോ വളർത്തി ഹ്യൂമൻ ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച സൃഷ്ടികളെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതായി മനുഷ്യൻ്റെ ജീനെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ അതിലൊരു ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടെ വരികയും നമ്മുടെ നിയതമായിട്ട് പ്രപഞ്ചമെല്ലാം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുള്ള ഒരു ധാരണയെ തന്നെ ഇത് മാറ്റി മറിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ പല ആളും ചോദിച്ചിട്ടാരോ ഓ മൈ ഗോഡ് ആർ വി ആർ പ്ലേ ആർ വി പ്ലേ ഗോഡ് എന്നാണ് പല ആളുകൾ ആളിച്ചത് നിങ്ങൾ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ കളിയാണ് കളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ പാട്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനോട് പഠിക്കുകയാണ് വെച്ചു ഇതിന് ഒരു നല്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഈ ജെയിംസ് വാട്സൺ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംബഡി ഹാസ് ടു നമ്മൾ അറിയിച്ചു ഒരാളെ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ പല ഇഷ്യൂകളും വന്നിട്ടുണ്ടായ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടിയാണ് അത് ഈ ജെയിംസ് വാട്സൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഈ ഈ ഇഷ്യൂ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം വന്നത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഏകദേശം ഒരേ മരുന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഓരോ മനുഷ്യനും വ്യത്യാസമാണ് എന്ന കണ്ടെത്തലോട് കൂടി ഓരോ മനുഷ്യനും നൽകേണ്ട മരുന്നുകൾക്കും വ്യത്യാസ
എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രകടന പത്രയിൽ വരാൻ മാത്രം ഇതിന് പ്രാധാന്യം എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് 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 എല്ലാവർക്കും ഉൾക്ക ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇത് എന്തിനാണ് ഈ ഇത് പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെ പിന്നെ ബെനഫിറ്റിൽ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പുരാതനമായിട്ടുള്ള പിന്നെ അറിവുകൾക്കൊക്കെ ഒരു നൂതന സയൻസിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന ഒരു ധാരണയിലാണ് ഈ സംഭവം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ വിഷയം അന്വേഷിച്ച് നോക്കുന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ആദ്യത്തെ റിസർച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിരുന്നത് ഈ മൈഥലി മുഖർജി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് ഇവർ ജിനോമിക്സ് ജെനറ്റിക് സയൻസിലുള്ള വളരെ പ്രശ്നമായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് ഇവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി നോക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ സ്റ്റഡി നടന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയുർവേദത്തിലെ വാദം പിത്തം കപം എന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രകൃതികളുണ്ട് വാദപ്രകൃതി പിത്തപ്രകൃതി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രകൃതികളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജീവിതവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമോ എന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അവർ നടത്തിയത് അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണത്തിൽ അവർക്ക് ചില തെളിവുകളും കിട്ടി ഇത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ ജീ ജനറ്റിക്കുള്ള വേരിയേഷൻസ് അവരെ കാണുകയും ചെയ്തു ഈ പരീക്ഷണത്തെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷണത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ബി ജെ പിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം വന്നത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത ഇതാണോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു അവലോകനമാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മുടെ മാത് ഇക്കൊല്ലം തന്നെ മറ്റൊരു ഹൈദരാബാദ് നല്ല മോളിക്കുലർ ബയോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും പല പരീക്ഷണം വന്നു അതിലും ഈ ഈ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയോടു കൂടി എല്ലാ പത്രമാധ്യമങ്ങളും ഇത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു അങ്ങനെ വന്ന അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കലിൽ മാതൃഭൂമിയിൽ കൂടെ മാതൃഭൂമി ഡേറ്റോടു കൂടെ ഈ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എൻ്റെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട രീതി വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട രീതി നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ വളരെ പരിഗണിച്ചില്ല ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിഗണിച്ചില്ല പാശ്ചാത്യ വൈദ്യ വൈദ്യത്തിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൗരാതനമായ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രത്തിലും വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയുണ്ട് എന്ന് പോലത്തുന്ന രീതിയിലാണ് മാധ്യമം ഇവിടെ മുഖപ്രസംഗം മുഖപ്രസംഗം വന്നത് ഇത് വന്നോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമായ ചർച്ച നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അരുൺ എണ്ണം ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി സമഗ്രമായ ഒരു പഠനം നടത്തുകയും ഈ ഈ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച ജേണൽ തന്നെ അതിനൊരു മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ജേണലിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെപ്പറ്റി എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ജേണലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിർമുക്ത ജേണലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനമുണ്ട് ആ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലിൽ എത്രത്തോളം ഇത് ഫാൾസാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഹൈപ്പിളാണ് എന്നുള്ളത് ആ ജേണലിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ആ ലേഖനങ്ങളിലേക്കും അദ്ദേഹം എഴുതിയ മറുപടിയിലേക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശത്തിലേക്കിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഈ ഈ ഈ ഇഷ്യു എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ മഹിമയും ആധുനിക വൈദ്യത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും മധ്യവ ഞങ്ങൾ ഇത്ര കാലം മറച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രചരണത്തിലേക്കാണ് ഇത് പോയത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ടായ ചർച്ചയിലൊക്കെ വായിച്ചൊരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടോ കണ്ടോ എത്ര കാലമായി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ആയുർവേദത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ മഹത്തായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഇത്രയും കാലം ഈ അറുപത് കൊല്ലം ഇവിടെ പലരും ഭരിച്ചിട്ടും ഇത്ര ഈ അടുത്ത കാലത്തിൽ ഇതൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്ര കാലം ഇതൊക്കെ പൂഴ്ത്തി വെട്ടുകയായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അതിന് അവരുടെ അടുത്തിന് മറുപടി ഇത്രയധികം ഇത് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഏകദേശം പത്ത് പതിമൂന്ന് കൊല്ല ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു പരീക്ഷണം തന്നെ നടത്താൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ആരും മറച്ചു വെച്ചതോ ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലെ മറുപടികൾ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഹൈപ്പ് ചെയ്തപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയാണോ സംഭവം ഇന്ത്യൻ 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 പിന്നെ വൈദ്യത്തിൽ മാ ഇന്ത്യൻ വൈദ്യത്തിൻ്റെ പുത്തകം മാത്രം ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വൈദ്യത്തിൻ്റെ ദോഷ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ സിദ്ധോ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഈ ജീനോമിക്സുമായിട്ട് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു പരിശോധന നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ അ
അതുപോലെ അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചലനങ്ങളെയും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും അവർ വായു വായുവായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതാണ് അഗ്നി അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ അഗ്നി പതനങ്ങളെയും എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെയും അവർ അഗ്നി അതുമായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കവം ഭൂമി ജലം ജലത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റികളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ഏത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയെയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ കാണുന്ന വാ എന്ന പിന്നെ ജല ജലം ഭൂമി വായു എന്നിവയുമായി താരതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 തിയറിയാണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തത് ഇതേ തിയറി തന്നെയാണ് ഗ്രീക്ക് മെഡിസിനിലും ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായത് ഗ്രീക്ക് മെഡിസിനിലും അന്നും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫയർ എർത്ത് ഫയർ എർത്ത് എയർ വാട്ടർ ഇതാണ് അന്നത്തെ സങ്കല്പം ഇതേ സങ്കല്പം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ വൈവിധ്യം ഇവർ പറയുന്ന പോലെയുള്ള പ്രകൃതി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മുടെ മാത്രം ആരോഗ്യത്തിലുണ്ടായതല്ല എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതികളും ഗ്രീക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിൽ ഉണ്ടായ പോലെ തന്നെ ഗ്രീക്ക് മെഡിസിനിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവതിൽ പറയുന്ന ഒരു ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഒരു തിയറി ഫോം ചെയ്താൽ ആ തിയറിനെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് അംഗീകരിക്കില്ല ആ തിയറിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിൽ വന്ന ഈ ചരക സമിതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു 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 കൊട്ടേഷനാണ് ഞാനിത് തരമില്ല അതിൽ പറയുന്നത് ഈ വാദം പിത്തം കപത്തിൻ്റെ സാമ്യാവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ രോഗം പിന്നെ സാ മനുഷ്യന് രോഗമില്ലാതിരിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കൂടുതൽ കുറേ ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാദപ്രകൃതി പിത്തപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല വാദപ്രകൃതിയിൽ വാദം കൂടുതലാണ് വാദപ്രകൃതി പിത്തം കൂടുതലാണ് പിത്തപ്രകൃതി കവം കൂടുതലാണ് കവപ്രകൃതി എങ്കിൽ അതൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് അത് സാമ്യാവസ്ഥയല്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി എന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതികളുണ്ട് എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം തന്നെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ചരക സമിതിയിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ് ഈ സിദ്ധാന്തം പക്ഷേ പിന്നീടും പല അതിൽ പല വിഭാഗങ്ങളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിയുന്നവയ്ക്ക് ഒരു ഇത് ചില സമയത്ത് ഉണ്ടായത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അഞ്ചോ ആറോ നൂറ്റാണ് വരുന്നവയ്ക്ക് അഷ്ടാക സങ്കടത്തിൽ അവരിതൊരു വ്യാ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നത് വിഷച്ചെടികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന കൃമിക്ക് വിഷത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും എന്നാൽ അത് ആ കൃമിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പാമ്പിന് വിഷമുണ്ട് പക്ഷേ ആ വിഷം പാമ്പിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന ഭേദങ്ങളും വാദപ്പെട്ടുന്ന ഭേദങ്ങളും അവരെ പ്രകൃതിയിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല അത് ഉൾക്കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വ്യാ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അതിന് വന്നിട്ടുണ്ടായത് പക്ഷേ ഈ പേഴ്സണൈസ് മെഡിസിൻ അപ്പോൾ ഈ വാദപ്പിത്തം കവം ഈ മൂന്ന് പ്രകൃതികളെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മരുന്നുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അതുകൊണ്ടാണ് ആയുർവേദം പേഴ്സണൈസ് മെഡിസിൻ ആകുന്നു അതാണ് ഈ ജീനം തിയറിയിൽ കൂടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വാദിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് തന്നെയാണ് ഹിപ്പോക്രിറ്റ്സിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ഹിപ്പോക്രിറ്റ്സിൻ്റെ കാലത്തും ഈ നാല് പ്രകൃതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കാണുന്ന ഈ നാല് പ്രതികളെ രൂപങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരാൾ വളരെ ഇരിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ മറ്റേ മെലം കോളി അങ്ങനെ നാല് പ്രകൃതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രകൃതി ഉണ്ടാകുന്നത് അന്നവർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ പ്രകൃതിയിൽ അടയിരിക്കുന്ന എയർ ഫയർ എർത്ത് ഏത് കണ്ടൻ്റ് ആണെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ വിശ ഈ ഈ ഓരോ പ്രകൃതിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഒരു 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 ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് പോയാലിത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന പല പല അല്ല ഏകദേശം മുക്കാലും വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് റീസണാണ് ഒരു ഓരോ പ്രകൃതിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് റീസണാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഹോളിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരു മൂന്നാളെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ആറേ ഡോക്ടർമാർ പ്രകൃതികളെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ഡോക്ടർ നമ്മൾ അടിയാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് പ്രത്യേക നിയതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇല്ല ഇത് വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പാരാമീറ്ററിലാണ് ഈ പ്രകൃതികൾ തരംതിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഈ പ്രകൃതികൾ നമുക്ക് കലാരൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഒരു സയൻസിൻ്റെ അക
പിന്നെ ആരോഗ്യ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പ്രകൃതി സമ്പ്രദായം തന്നെ പുരാണ കാലത്ത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയിലെ മാനസിക ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം വാദപ്രകൃതികൾ നാസ്തികന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഈ ഫോണിൽ അധികാളും വാദപ്രകൃതി ആയിരിക്കണം നാസികന്മാരാണെങ്കിൽ പിന്നെ പിത്തപ്രകൃതി വളരെ ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു 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 ലോജിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരു വളരെ ഇങ്ങനെ പിത്തപ്രകൃതിയിൽ കവമാണ് അവൻ ഫയർ പോലെയാണ് അവൻ കത്തും അവൻ എത്ര ദേഷ്യം വരും അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കവപ്രകൃതി സത്യസന്ധതയുള്ളവരാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു 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 പോയറ്റിക്കൽ അല്ലാതെ ഇതിനൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അടിത്തറ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഓരോ ആളും കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ വാദപ്രകൃതി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പം വാദപ്രതിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു വറ്റി വരണ്ട വളഞ്ഞു കുളഞ്ഞിരിക്കുന്ന നദികളിലും മലമുകളിലും ആകാശത്തിലും മലമുകളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നതായി കാണും ഇത് കാറ്റിൻ്റെ സഞ്ചാരമാണ് കാറ്റിൻ്റെ സഞ്ചാരമാണ് ഈ ഈ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഫിസിയോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വപ്നത്തിൽ ഇവയുടെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിത്തപ്രതി കാണുന്നത് ചുവന്ന പൂക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫയറാണ് ചുവപ്പാണ് മന്ദാരം നമ്മളാണത് അവിടെ ചുവന്ന കളിയിൽ കണ്ടില്ല അതെയാണ് മന്ദാരം പിലാശ് എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളിലും ദിക്കുകളിൽ ദിക്കുകൾ ആളിക്കത്തുന്നതായും പൊള്ളിമീൻ പറക്കുന്നതായും മിന്നൽ പിടൽ ഉണ്ടാകുന്നതായും സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നതായും ഈ എരിയുന്നതായും സ്വപ്നം കാണുന്നു ഇതാണുള്ളത് നാലാമത്തെ കവപ്രകൃതി അത് താമരപ്പൂക്കളുടെ കൂടെ വലിയ തടാകങ്ങൾ അത് ജലമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനത് ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പറ്റിയുള്ള ഇങ്ങനെ പോയറ്റിക് ധാരണകൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു എൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷൻ റൂമിൽ വന്നിരുന്ന ഒരാളോട് നിങ്ങൾ ഏതാ സ്വപ്നം കാണാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്വപ്നം ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ തടാകത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വാദപ്രതി ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒരു സയൻസിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതിനെയാണ് ഇവർ ആരോഗ്യ ഏറ്റവും ഈ നമ്മുടെ ഈ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഈ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളെ ഇവർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവും വളരെ സൂക്ഷ്മം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഒരു കോശം കോശൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡി എൻ എ ഡി എൻ എൻ്റെ അകത്തുള്ള സീക്വൻസ് അതിലത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അതെങ്ങനെ ഡി എൻ എ കോശത്തിന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു 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 എൻസൈം ഉണ്ടാക്കുന്നു എൻസൈം എങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇല്ല ഇത്രയും വളരെ 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 സൂക്ഷ്മമായ ഒരു പരിസരത്തിലാണ് ഇവർ പറ്റി വരേണ്ട വളഞ്ഞ പുഴകളാണ് വാദപ്രകൃതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പരിതാപരമായ സ്ഥിതിയാണ് ഇത് പക്ഷേ എന്തിൻ്റെ അപകടം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നം ഇതൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊന്നും ആരും മോശക്കാരൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്ര ആ മൈതലി മുഖർജി ഭട്നാഗർ സമ്മാനം നേടിയ ശാസ്ത്രനെയാണ് പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കുള്ള കുഴപ്പം ശാസ്ത്ര അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിന് അപ്പുറം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പുരോഗതി എന്നോ എന്താണ് ചരിത്രം എന്തോ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് സയൻസുകൾ വികസിച്ചത് എന്നോ എന്നുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ജ്ഞാനമില്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാലാളാണത് അവർ പറയുന്നത് അവരെ പറഞ്ഞ ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ അവർ അഗ്രഗണ്യന്മാരായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി യാതൊരു ധാരണയില്ല അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഷാ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൈഥലി മുഖർജിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തൊരു ഒരു ഒരു കട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നത് വാദ റെഗുലേറ്റ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് മോർഫോജനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാദത്തിൻ്റെ ഗുണം പറഞ്ഞാണ് സെല്ലുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അവർ 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 വ്യാഖ്യാനിച്ചത് എന്നിട്ട് എന്ത് സാമഗ്രികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് അന്ന് കണ്ടെത്തിയുള്ള അവർ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് മൂവായിരം കൊല്ലം മുന്നേയുള്ള നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി എന്താണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ എങ്ങനെ അവർ എത്തും ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും യാതൊരു യാതൊരു ചിന്തയോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി വെക്കുന്നതൊക്കെ എന്തോ കാര്യമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാത്രം സാധാരണ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും കൂടെ അങ്ങനെ വിശ്വാസമായിട്ടൊരു വിശ്വാസമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാക്ക് അവർ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ള ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വാദം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ വാദത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിലൊന്
our LH they they are a disease, they have very much like modern medicine. That is the data of practice Ayurveda that is essentially what they are doing. Modern medicine like they also use lab test. In the lab test they can ഭീഷണങ്ങൾ മുങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാല് ആയുർവേദം അപ്രത്യക്ഷമാവും പക്ഷെ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ഇതിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയല്ല ആയുർവേദം പരിചയത്തിന് പുറത്ത് പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു സർവേ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഏത് ആരോഗ്യ നടന്നു നോക്കി അറിയാം ഇവരാരും ആരോഗ്യത്വം കവ നോക്കിയിട്ട് നല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിലെ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മരുന്നുകൊണ്ട് മാറ്റുന്നത് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിന് ആരോഗ്യ തന്നെ പറയാം ഇതിനകത്ത് ആരോഗ്യത്തിന്റെ തീയറി തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു 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 മിന്നലാട്ടം കാണാം ഇതിനകത്ത് ആരോഗ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ധാതു സാമ്യം ആരോഗ്യവും ധാതു വൈഷ്യവും രോഗമാണെന്ന് ധാതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ എല്ലാ എല്ലാ ഇതും നിലത്തും കവും നമ്മളെ എല്ലാ ശരീരത്തിൽ പറഞ്ഞ ധാതു പറയാം ഈ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ ഇന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങളാണ് രോഗം അതിനെ തിരുത്തുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയാം ചികിത്സ രണ്ടു വിധം പറഞ്ഞിട്ട് ഹേതു വിപരീത ചികിത്സ വ്യാധി വിപരീത ചികിത്സ ഈ ഹേതു വിപരീത വെച്ചാൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാദംപിത്തം കപം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഹേതുവിനെ മാറ്റുന്നതാണ് ഈ ഹേതു വിപരീത വെച്ചാൽ വ്യാധി വിപരീത ചികിത്സ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രോഗത്തെ എന്താണ് നിങ്ങളെ ലക്ഷണം ആ രോഗത്തെ ഉണ്ടെന്ന് ആ രോഗത്തെ മാറ്റുക അതിൽ പ്രദോഷത്തിൻ്റെ ചിന്തനെ പറ്റിയുള്ള ഇതില്ല അപ്പോൾ ഹേതു വിപരീത ചികിത്സയിൽ ബാഹ്യമായ രോഗ കാരണത്തിന് വിപരീതമായ ചികിത്സ ചെയ്യുക വ്യാധി വിപരീത വെച്ചാൽ അത് ധാതുക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ വ്യക്തമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന രോഗത്തെ ശരീരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുഭവപ്പെടുന്ന മരുന്ന് ഇതാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ വാദം വിത്തം കപ്പം വെച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞും ആരോഗ്യം എന്നുള്ളൊരു ഐഡന്റിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യും എന്നല്ലാതെ ഇത് സത്യത്തിലോ വ്യക്തമായിട്ടോ പുറത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇന്ന് നടക്കുന്നില്ല അത് അപ്രായോഗികമാണ് അത് അത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതുമല്ല ഇത് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഈ രോഗത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ ഉൾക്കാഴ്ച തന്നെ മാറുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ദ ഏജ് ഓഫ് ബിഷ എന്നാണ് ഇതിനെ ഇതിനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാദം പിത്തം കപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരീരത്തെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് മൊത്തവും തെറ്റാണെന്ന് തടയുന്നത് പാത്തോളജിക്കൽ അനാറ്റമി വന്നതോടുകൂടിയാണ് ശരീരത്തെ രോഗത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ ധാതുക്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ധാതുക്കൾ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ എപ്പോൾ സാധിച്ചു അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ പ്രകൃതി സിദ്ധാന്തം മൊത്തം കൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ ജിനോമിക്സ് എന്ന പുതിയ വേഷൻ കെട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോളേജിൻ്റെയും ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ തീയറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പടം കാണാം സുസ്വൻ സർജറി എന്ന ഫാദർ ഓഫ് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞ് വെക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഫോട്ടോ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ഈ ഫോട്ടോ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് അപ്പുറം അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഒന്നും ആരോഗ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല ഇതൊരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 വ്യക്തത ഒരു 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 ഹെത്രമായ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ബിംബം മാത്രമാണത് പക്ഷേ ഇന്ന് സുസ്വൻ സർജറി അല്ല ഇന്ന് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ സർജറി തീയറ്റിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ചിത്രമുണ്ട് ആ ചിത്രം വേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ആ പൗരാണികമായിട്ടുള്ള അറിവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആയുർ ജിനോമിക്സിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു തുടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യത്തെക്കാളും ആരോഗ്യത്തെക്കാളും മാത്രമല്ല അത് ഗ്രീക്ക് വൈദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത്രയോ ഈ ആയുർ ജിനോമിക്സിന് ആരോഗ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് പിന്നെ ഈ വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ആയുർവേദം അത്ര അത്ര വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കുറെ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇത് വലിയൊരു ബിസിനസ്സാണ് ഏകദേശം ആറായിരം കോടി രൂപയുടെ മരുന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോ കൊല്ലവും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ കൊല്ലം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മരുന്നുകൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ തിന്നുണ്ടാ ഞങ്ങൾ തിന്നുണ്ടാ എത്ര ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കേന്ദ്ര കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ സിസ്റ്റത്തെ മാറ്റാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അതിനുള്ള ഫണ്ടുകൾ
ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കാട്ടില മരം ദേവരുടെ ആന വലിയടാ വലി അതാണ് ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നാട്ടുകാരുടെ പണമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലാബിലാണ് റിസർച്ച് എടുക്കുന്നത് വലിയടാ വലി ഇതാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട മെത്ത മേഖല വേറെ ഇതാണുള്ളത് ഇത് ഇതൊരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നു ഇതിനോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതെല്ലാം അൾട്രാ മോഡേൺ റിസർച്ച് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നടക്കുന്നു അതിനോടുകൂടി നടക്കുന്നതാണ് ആയുർവേദവും സയൻസ് മീറ്റ് കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ നടന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച എത്ര ആൾക്കാർ അവിടെ പോയി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ മീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുടർന്ന് നടത്തിയ മീറ്റാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ജ്യോതിഷം എങ്ങനെ ആയുർവേദമായി കൂട്ടിക്കെട്ടാണ് ഇതാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല കൂട്ടാണ് വാദം കിത്തം കവ എടുത്തിന് ജ്യോതിഷായി കൂട്ടിക്കെട്ടാം സുഖമായിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാദം കവാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ദോഷം കൂടി ഇതാണ് കുജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിത്തമാണ് ബുധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാദം കിതാണ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ലേഖന എഴുതിയത് ആരാണ് നമ്മളാരും അല്ല സി കെ രാമചന്ദ്രൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഫസറാണ് ജ്യോതിഷവും ആരോഗ്യവും തമ്മിലുള്ള ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച ഇത് വന്ന് വന്ന് എന്തായി മാറുന്നത് നമ്മുടെ ജീവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജാതകമാണ് ഈ ജാതകമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവനം നമ്മൾ നടപാടുന്നത് ഇതിൽ കുജനും ബുധനും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എ സി ടി ജി വരെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൂട്ടിക്കെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ പനയോലകളിൽ എഴുതിയ ജാതകമാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ ജീനോം അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റത്തുകൊണ്ട് എന്ത് വിശേഷം ആരോഗ്യ ജിനോമിക്സിൻ്റെ കഥയും ഇതുപോലെയാണ